《非凡医者》由特伦苏冠名播出，沙漠有机就是更好有机。走了，先叔，拜拜。啊，明天再来。好嘞。一个，一个。好。加一个，第二个加辣加鸡蛋。啊，加辣加鸡蛋。嗯。好。走。走。大概多少钱啊？他这个十块，你这个十五，总共二十五。Sorry 嘛。哦。小伙子，你俩不是一块的？同事，哎哎，大爷，再加一个，加辣椒蛋，呃，十五，谢谢。微信收款三十元。小伙子，学着点，看看人家。学什么？你还问我学什么？<笑>你这娃呀，哎。局长。看我这化验单，你这不是化验单，你得先做检查。做什么检查啊？这不是写了吗？不明白的问护士。大哥，你就去给刘主任道个歉吧。下一个，来接幺二零病人。走啊，陈辉，站着干嘛呢？陈辉，快走啊！你找我有事吧？哎，你脸色不好啊，哪不舒服？姐姐她真的死了吗？你怎么突然问这个问题啊？是我给他安排的后事啊，你忘了？确定吗？你怎么了？啊？怎么了？到底怎么了？陈医生，我知道咱们医院床位非常紧张，但非常感谢你给我们安排了床位。
他叫什么名字？范琪琪。确实太像了。确实不是你姐姐，我要帮她，你不要被干扰，我一定要帮她。对，就是那个得了血液病的女孩，她叫，呃，她她叫，哎呀，刚才还记得，你说你稍等啊，稍等。啊，琪琪，琪琪，哎，呃，叫琪琪，我我知道，我知道，哎，我知道，床位紧张，所以我才亲自给你打个电话嘛，嗯，得让他进病房，不能再让他在走廊里躺着了。谢谢你，啊是不是把藻游粒细胞的 PAS 阳性误认为淋巴细胞的 PAS 阳性了？你是说我瞎？嗯嗯，你可以再看看吗？不是，还看什么呀？这还需要看什么呀？就再再看一下图片。不是，这结合又不是我编的，淋巴瘤，百分百淋巴瘤。你看看，这 RS 细胞，你再看看这细胞的分类，这骨髓的侵润很严重了。治疗也活不长了怎么了？淋巴瘤晚期，这必须去血液科呀！才十二岁，不过现在对未成年人的化疗技术已经很成熟了。他应该去血液科，咱们外科治不了他。我联系金主任。干嘛呀？他是我的病人，哪儿都不去。
陈医生，范姐姐的妈妈来了。哎，您好，坐吧，咱们聊一下孩子的情况。凯帮忙倒杯水。好，嗯，这是袁医生，陈辉，过来坐。袁医生，嗯，我不错了，你说。姐姐做了血液检测，正在排查。您还是坐吧，琪琪的情况咱们得详细一点聊，好吗？您可能得做好心理准备，初步诊断是淋巴瘤，晚期。我知道了，我们去过其他医院了。明白。那他们有没有给什么治疗方案？我能不能带他回家？你要放弃治疗，他剩下的时间不多了。如果一直在这儿做化疗的话，对一个孩子来说太残忍了。他今天不能出院，为什么？他在发烧，脾脏过大，需要做常规外科检测。那什么时候可以？找我来干嘛？又想说陈辉的事儿吧？啊！我跟您说啊，趁早让那小子滚蛋！我一见着他，我搂不住火。也不给口茶喝。确诊了，阿尔兹海默。还没老呢，怎么就痴呆了？哎呀，哎，你你有没有觉得我我痴呆了？我最近，我大脑萎缩了。啊，你说陈辉我还没带出来，我先痴呆了。这是在哪儿查的呀？哎，咱们要不要回北京再看看？不用。前期症状都在，我心里有数。这位，今后陈辉，说到陈辉，我知道你想让我照顾他，可是他那个性格你也清楚，真的不适合留在外科。就算他留下来，他早晚会出事。要不然这样。把他调到影像科去，那边的人际关系相对简单一点。哎呀，你的人际关系是太复杂了。我怎么了？有个事儿啊，你一定帮我盯着。是急诊那个小姑娘，那个女孩，很像她遗孤的姐姐，别让陈辉参与太多。放心吧啊，我会安排好，您别操心了
。根据这套治疗方案呢，他可以在初步的化疗之后，保证一段时间的生活质量。但是化疗肯定是有副作用的，这你要做好心理准备。孩子可能会有点不舒服。你这样记下我的电话，有任何问题随时给我打电话。好，谢谢你们。可能不是淋巴瘤，是酸性粒细胞高。还有一种可能是血吸虫病引起的巨皮。血吸虫病。你知道误诊的概率有多小吗？再验一次血就知道了。千分之一，陈医生，你是新来的吧？琪琪的病已经在别的医院确诊了。再验一次，求你了。如果你错了呢？你这不是在他们的伤口上又捅了一刀？检验报告我看了，血吸虫的概率几乎为零。你要是对了呢？陈辉，你太固执了。再验一次，求你了。琪琪妈妈，没事儿，您别紧张，您紧张孩子更害怕了。陈辉生，我来吧。我的血管太细了。没事儿。就抽完这管血就好了啊！妈妈，你别担心，我不疼。掏血管做一次 CT， 做完再出院。但我们现在已经没有勇气再做了。我们现在只想回家。做一次 CT， 我出钱。血管合成，多巴胺磷酸二合克，去甲肾上腺素三微克，去血库要四单位 B 型悬浮呼吸泵，准备穿刺。站这边，琪琪啊，你这
完这一针，你就不痛了。内脏破裂，准备剖腹探查。自发性皮破裂出血，需要做皮切处。这就是长得像你姐姐的那个女孩吧？我只是想要救她。陈辉，今天这台手术你来主导。你疯了？我不能进手术室。我同意了，你来主导，我跟白春配合，帮凯泽三中。有规定啊，这医生不能给亲属做手术。老刘，叫你认主任啊，别冲动。你能分清楚什么时候是泌物，什么时候是病人？陈辉不行。别给他太大压力，到时候反而害了他。院长反复交代，陈辉绝对不能参与这台手术，你忘了？我推一把。准备手术。刘振威主任。白纯医生、王凯医生、袁野医生、贺彤医生，我可以在名单上加上你的名字，你到底去不去？他是我的病人，我要去。那这将是你人生第一台手术，第二次，当街开胸是第一次，我要进去了。
准备手术，准备手术。回家有你的问题。陈辉医生，不接手术刀怎么手术？啊，到。你可以的。陈。医生，我是不是很快要死了？做到，你在意的人，在你的手术刀下，是最安全的。武松，手术开始，手术开始，脾脏破裂，剖腹探查。左旁正中侧切口，左旁正中侧切口，下部，切口完美，准备塌方。纱布，这些，钩子八六，脾脏浸润，脾脏切除，手术结束。结束。你做的很好，你很棒。王凯，官复，先休息吧，剩下的交给我们。手术还算比较顺利，病情暂时得到控制。谢谢，谢谢。不客气，回病房吧。挺成功的，真的吗？你没注意到大家纷纷向你投来赞许的目光，特别稳。
确实非常成功。怎么了？要不要跟合同带你出去放松一下？琪琪还没脱离危险期，我要去照顾她姐姐在，别怕。你就一直不回家了呀？不回了。需要休息，工作一整天了，回去也睡不着。嗯，他现在情况怎么样了？基本稳定。听说琪琪跟你姐姐长得很像，是吧？她不像姐姐，姐姐不常笑。你这么熬自己没用，赶紧回家睡觉，这是命令。他需要照顾。下班了，回去休息，这儿有人值班。嗯、哦，不，他需要照顾。有事告诉我们，你说出来心里也会好点。我就是想救他。我们又不是神，怎么可能每一次都创造奇迹呢？就为什么我每次想要去救的人，我都救不了他？你已经救了很多人了，但是我救不了姐姐，我也救不了琪琪。不是你的问题，张。这是我的问题，这就是我的问题。为什么我救不了姐姐，我救不了琪琪？我该。怎么救姐姐？怎么救琪琪
开山。你一夜没有睡吗？嗯，我睡过了。你骗人！护士姐姐说，你陪了我一个晚上。嗯。你的手术很成功，是吗？嗯。去把口地，撤下红包，先解除本额。叫主任医生，叫马主任。什么情况？肾衰竭，需要做肾移植。陈医生，你一定要睡一觉，答应我。嗯，好好休息，我会再来看你的。陈医生。说话，说话，说！我他妈让你说话！哎，带谁啊？我哎呀，不要打孩子！我就要害。
从而不闻，闭口不言，视而不见，自不大意，力不从心，琢磨不定。盛开的花，一片片播下，天晴挣扎，夜晚不害怕。有一只蝴蝶在我身上飞来飞去。总会自己好起来。